Ángeles de la TAM. Me gustaría regresar rápidamente al tema del hospital y de lo que te tocó vivir, eh, porque curiosamente hace dos semanas eh, estaba yo escuchando un fireside chat con otro founder que tiene una historia similar a la tuya. Vendió su compañía en el momento en el cual fue hospitalizado y sus dos co-founders estaban en un tema de salud mental también eh, que los estaba superando. Y, y creo que soy un fiel creyente de que la persona va antes que la compañía, de que el, los founders siempre deberían de estar bien. Sin embargo, también veo que nuestra industria tiende a presionar por altos resultados, el camino de ser founder, como bien mencionas, puede ser difícil y solitario. Y muchas veces esa historia es más común de lo que nos gustaría escuchar. ¿Hubieras hecho algo diferente hoy que estás emprendiendo? ¿Cómo piensas alrededor del, de ese tema para cuidarte primero a ti antes que la compañía? Bueno, ahora emprendí nuevamente, pero emprendí con socios. Entonces no emprendí solo. Entonces, en teoría porque todavía no llevo tanto tiempo emprendiendo mi nueva compañía, ya no debería pasar ese nivel de estrés que estaba teniendo. También creo que el nivel de estrés que tuve como fundador de una fintech que manejaba miles de millones de pesos chilenos, no sé si alcanzaron a ser billions mensuales en mi cuenta bancaria en dólares, eso tengo que corroborarlo después. Eh, es, era mucho estrés y yo era el único que tenía acceso a manejar los dineros de la cuenta. Imagínate que cuando quedé en el hospital y estuve a punto de morir para, antes de aceptar la venta, yo fui con, lo que, con la que hoy día es mi señora, me dejaron internado y lo primero que le pedí no fue que le avisara a mi familia, fue, ¿me puedes traer el laptop para poder seguir trabajando mañana en la mañana? Para poderle hacer los pagos a mis clientes y que mis clientes no se vean afectados. Estaba con un montón de tubos conectados a los brazos, estaba con, no sé, con cuántas cosas dentro de mis venas y yo estaba con mi laptop trabajando en el hospital. Entonces, creo que era un muy buen ejemplo de que esto ya no estaba siendo sano para mi persona, no era sano también para mi novia, que después tuvo que explicarle a mi familia por qué no los había llamado para avisarles que yo estaba en el hospital. Entonces, esas son cosas que trataré de que no pasen de nuevo. Y, en teoría, ahora teniendo un equipo de cofundadores o una cofundadora que es la que está de la mano conmigo hoy en día en el ecosistema startup no debería pasar o en teoría no debería pasar me, me, me agrada lo, lo mencionas como, o sea, quitarle un poco de lo solitario al traer co-founders creo que también te hizo consciente de un tema importante al menos para ti y ahora, y ahora, menciona, bueno, ahora mencionabas el, el hecho de que una salida te permitía tener estabilidad financiera e inclusive para poder soportar a tu familia. Y eso me hace pensar el qué va después para un founder que logró eso, ¿no? ¿Desde qué lugar hoy Cristian construye teniendo estabilidad financiera versus el Cristian del pasado que de pronto no la tenía? Y construye desde un mindset muy diferente. Es muy distinto cuando no sabes cómo vas a llegar a fin de mes con el nivel de estrés de no saber cómo pagar los sueldos o el nivel de estrés de no saber si te puedes pagar tú un sueldo para poder pagar a la gente que trabaja contigo a tener esta estabilidad financiera en donde tu única preocupación es cómo puedo generar más impacto. Hoy en día estoy en la segunda porque yo... Por ejemplo, en este nuevo emprendimiento, yo no me pago sueldo. Eh, no pretendo pagarme sueldo. Yo soy el inversionista ángel de este nuevo emprendimiento. Tengo un, per, un porcentaje como inversionista ángel y tengo un vesting como CEO. Al igual que pucha, mi socia tiene el mismo vesting como eh, cofundadora. Entonces la situación es distinta. Hoy no me preocupo cómo sobrevivir, hoy me preocupo cómo impactar. Y una de las primeras cosas que hice una vez la venta se realizó, fue pagar las deudas familiares para que las empresas pudieran seguir adelante eh, de manera un poco más tranquila. Eh, en teoría me las van a pagar de vuelta en algún momento, pero tampoco estoy muy preocupado de que eso suceda. Oye, y pensando en, en cómo, como inversionista, en cómo vemos founders construyendo su compañía, me hace pensar que muchos empiezan con el gran sueño de ser el Billion Dollar Company, de transformar su industria. Esa, esa parte me apasiona un poquito. Sí. Si 
llega una startup o un equipo fundador a mostrarme cómo están solucionando un problema y el impacto positivo que está generando o en B2C o en B2B o en general solucionar ese problema y me dicen, <coughs> este es el plan, el el Zoom y este es el crecimiento esperado, genial, me gusta. Si un emprendedor o un equipo fundador llega a decir, este va a ser el próximo billion dollar company, lo más probable es que jamás voy a invertir en ellos. Porque es muy distinto estar enamorado de solucionar un problema que estar enamorado de generar dinero. Y yo creo que el solucionar el problema trae consigo en un futuro, ojalá relativamente cercano y no tan lejano, el que el dinero también llegue de la mano. Pero el dinero generalmente como meta no he visto a nadie que lo logre de manera adecuada. Puede ser un sesgo, pero en general prefiero emprendedores solucionando problemas. 